మౌలిక అక్షరాభ్యాసం ఏర్పాటు చేయమన్నారు మేడం అది కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం మేడం సర్వే చేసి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసి ఆ పిల్లల్ని స్కూల్లో చేర్పించేదానికి ప్రయత్నం చేయవలసిందని కోరుకుంటున్నా మీటింగ్లో మరియు కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు జగిత్యాల పట్టణంలో ప్రా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకి పిల్లల్ని ఎలా తీసుకువెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మెప్మా ఆధ్వర్యంలో జగిత్యాల మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఆర్పీలందరికీ కూడా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పడివాట కార్యక్రమంలో భాగంగా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఇలాంటి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడానికి ఈరోజు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నిజంగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్థిక భారం ఎక్కువ అవుతుంది అదేవిధంగా ప్రా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా అన్ని సదుపాయాలు ఉండడము అదేవిధంగా క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ కూడా ఉండడం ద్వారా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో ప్రాధాన్యత ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేసి ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో పిల్లల్ని పంపించడానికి ముందు ప్రతి ఒక్కరిని చెప్పడానికి ఈరోజు ఆర్పీలందరికీ కూడా ఇక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే ప్రతి వాడికి సంబంధించిన పిల్లలు ఒక్కొక్కరు ఎవరైతే ఉన్నారనేది అంటే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఎవరైతే ఉన్నారు అని తెలియడానికి ముఖ్యంగా ఆర్పీలకు తెలియ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వారు ప్రతి ఇంటింటికి సర్వే చేయడము ప్రతి సర్వేలో ముందుండి పాల్గొంటారు కాబట్టి తప్పకుండా వారందరికీ కూడా ఎవరైతే పిల్లలకి ఈ సంవత్సరము జాయిన్ చేసే వారు ఉన్నారనేది వాళ్ళకి తప్పకుండా తెలుస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఈరోజు ఆర్పీలందరినీ ఏర్పాటు పిలిపించి మాట్లాడడం జరిగింది అంటే ప్రతి వార్డ్లో ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా ఆ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పంపే విధంగా వారికి అవగాహన కల్పించడము అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల యొక్క ప్రాధాన్యత తెలియజేసే విధంగా వారికి చెప్పినట్టయితే తప్పకుండా వారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపించగలుగుతారు నిజంగా రోజు రోజుకు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్థిక భారం పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రాధాన్యత తెలియజేసినట్టయితే తప్పకుండా ప్రజలకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలగకుండా అదేవిధంగా ప్రా నాణ్యమైన విద్యను అభ్యసించే విధంగా కూడా ముందుకెళ్తారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిన చాలామంది కూడా ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ అనేది తప్పకుండా ఉంటారు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కన్నా ఎక్కువగా క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ అనేది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మాత్రమే ఉంటారు అదేవిధంగా ప్రతి ప్రా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో గ్రౌండ్ అనేది ఉండడము అదే ఆట పాటలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో మార్కులు ర్యాంకులకు తప్ప వేరే చూడడం లేదు యాక్టివిటీస్ అనేది తగ్గుతున్న రోజుల్లో ప్రా పిల్లలకి విద్యతో పాటు యాక్టివిటీస్ అనేది చాలా ముఖ్యము అది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తప్పకుండా వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు అదేవిధంగా డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క స్కూళ్ళలో కూడా మధ్యాహ్న అన్న భోజనం ఉంటుంది తప్పకుండా వారు పీటీ టీచర్స్ మరియు అదేవిధంగా కరాటేకి సంబంధించిన వి కానీ ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉంది కాబట్టి ప్ర మీరు తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పినట్టయితే తప్పకుండా ప్రా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లల్ని చేర్పించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా పిల్లల తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చర్చించే చేర్పించే విధంగా మోటివేట్ చేయాలని మీరందరినీ కోరుకుంటూ ఎందుకంటే ప్రతి ఇక్కడికి సంబంధించి అవుట్స్కర్స్లో కానివ్వండి స్లమ్ ఏరియాలలో కానీ చాలామంది పిల్లలు ఇప్పటికీ కూడా ఆర్థిక భారం అయినా కానీ పిల్లలను ప్ర ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివించినట్టయితేనే మా పిల్లలు బాగుపడతారు అనే ఒక దురుద్దేశం ఉంది ఆ ఉద్దేశాన్ని మీరు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించినా కానీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నాణ్యమైన ఎడ్యుకేషన్ మీకు లభిస్తుంది అని చెప్తే తప్పకుండా వాళ్ళు వింటారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా అదేవిధంగా వెళ్ళాలని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ మీ పి మీ పా వాళ్ళలో ఏదైతే ఎవరైతే ఉన్నారో చిన్నపిల్లలు వారిని తప్పకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వెళ్ళే విధంగా మీరు మోటివేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా అదేవిధంగా పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి పంతొమ్మిదో తారీఖు వరకు సర్వే చేయమని రావడం జరిగింది తప్పకుండా ఈ రోజుల్లో ఐదు రోజుల్లో ఆ సర్వే చేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చేర్పించే విధంగా మోటివేట్ చేయాలని ఇందులో మీకు కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేర్పించినట్టయితే ఆర్థిక భారం తల్లిదండ్రుల మీద ఎక్కువగా పడుతుంది అంటే యూకేజీ ఎల్కేజీ నుంచి కూడా లక్ష రూపాయలు ఫీజు ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో కాబట్టి వారికి ఆర్థిక భారం తగ్గించిన వారు అవుతారు మీరందరూ కాబట్టి వారందరినీ కూడా 
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించే విధంగా మీరు ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన ఆర్పీలు మరియు ప్రెసిడెంట్ గారికి పిఆర్పి సునీతకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఏమన్నారు మేడం అది కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం మేడం